ऑनलाइन इंग्लिश क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है माई डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स आज मैं यहाँ से आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ क्लास टेन की एक सुंदर सी स्टोरी फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रेंक इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट कल मैंने अपलोड कर दिया था आप लोगों ने देखा भी होगा और जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इसका सेकेंड पार्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड कर दिया जाएगा तो लीजिए आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने हाजिर हूँ इसके सेकेंड पार्ट का यह जो स्टोरी है एक छोटी सी बच्ची थर्टीन ईयर ओल्ड एक बच्ची है जिसका नाम है एन फ्रेंक और कितनी सुंदर ढंग से उसने अपने मन में जो उसने उसने स्टोरी में लिखा भी है कि आई वॉन्ट टू चेस्ट ऑफ माई ऑल फीलिंग्स तो अपने फीलिंग्स और अपने विचार को कितने सुंदर ढंग से एक प्रवाहपूर्ण इंग्लिश में इसने लिखा है दैट इज रियली वेरी अप्रिशिएबल अब तक हम लोगों ने देखा कि उसने जो उसकी जो डायरी है जिसका नाम वो किट्टी बता रही है क्यों उसने डायरी का डायरी को अपना फ्रेंड बनाया उसके फैमिली मेंबर कौन थे इसके बारे में उसने हम लोगों को इंट्रोड्यूस किया है तो आज देखना है कि वो अपने डायरी में क्या लिखती है और क्या कुछ उसके साथ होता है इसकी पूरी जानकारी ये लास्ट एंड सेकेंड पार्ट में मैं आप लोगों के सामने रखूँगा ठीक है तो मैं इसे स्टार्ट करूँ इसके पूर्व जैसे मैं पहले से भी आप लोगों से कहता चला आ रहा हूं कि जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी का भी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने वक्त बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मैं जब भी यहां से कुछ अपडेट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए साथ ही साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देता चलूँ कि आपके क्लास टेन के जितने भी पोअम हैं चाहे वह हिंदी में हो या इंग्लिश में वह भी मैंने इसी चैनल पर ऑलरेडी पहले अपलोड कर दिया है अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट को ओपन करके सारे के सारे वीडियोस वहां से वहां से आप निकाल सकते हैं और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर देंगे और यदि आपके मन में कुछ इस मेरे इस वीडियो के प्रति कोई फीडबैक भी लिखना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके लिखें ठीक है तो चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आगे की कहानी आपको सुना रहा हूं फ्रॉम द डायरी ऑफ एंड फ्रेंक राइट लेट्स नाउ स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी यू कैन सी द डेट व्हेन शी हैज स्टार्टेड टू राइट हिज डायरी एंड इट वाज सैटरडे ट्वेंटी जून नाइनटीन फोर्टी टू and she writes dear kit dearest kitty our entire class is quaking in its boot the reason of the uh, of course is forthcoming meeting in which the teacher decide who will move up to the next form and who will be kept back तो स्टार्टिंग में ही बता रही है अपने डायरी को कि वह दिन बड़ा ही हलचल भरा था दिन था और कितना सुंदर सटीक और कह सकते हैं आप एक पोएट्रिक स्टाइल का वर्ड्स इन्होंने यूज किया है क्वेकिंग एंड इट्स बूट पूरा का पूरा क्लास इधर उधर भागा दौड़ी मचा रहा था और डर भी लग रहा था क्या कारण था डर का भाई क्योंकि स्कूल में मीटिंग किया जा रहा था आपके भी स्कूल में स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है रिजल्ट के पहले तो वही मीटिंग था जिसमें कि यह डिसीजन करना था कि कौन पास किया है और कौन फेल किया है हाफ ऑफ द क्लास इज मेकिंग बेट जी एन एंड आई लाव आवर हाफ ऑफ द क्लास इज मेकिंग बेट जी एन एंड आई लाव आवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस जी एन एंड जैक्स Who have stacked their entire holiday saving on their bed? बाप रे बाप देखिए सभी बच्चे आपस में क्या कर रहे हैं बाजी लगा रहे हैं हम लोग भी लगाते हैं ना बाजी क्या काम होगा तो चलो मैं तुमको ठंडा पिलाऊंगा मैं तुमको समोसा खिलाऊंगा ऐसे ही कुछ वहां पर बाजी लगा रहे थे दो बच्चे जी एन एन जैक्स नाम बताया जा रहा है और पूरे मन पूरे वीक का वे अपना पॉकेट मनी जमा कर रहे थे कि कहीं बेड पर खर्चा करना पड़ जाएगा हम्म You are going uh, from morning to night. It's you are going to pass. Not I am not. Yes, you are not. I am not. Even Jia's pleading glance and my angry outburst can calm them down. कहते हैं पूरा दिन वे लोग कहते हैं नहीं तुम पास करोगे ना तुम फेल करोगे ना तुम पास करोगे इस तरह से exchange of talk चल रहा था और 
बता रही है फ्रैंक यानी फ्रैंक कि वह जो गुस्से से उसकी ओर देख भी रही थी ना तो कोई परवाह नहीं था उन लोगों का इफ यू आस्क मी दे आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ क्लास शुड बी कैप बैक बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रिएटर ऑफ द अर्थ इस लाइन को आप अंडरलाइन कर सकते हैं सो द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन यू कैन से एंड मेनी ऑफ टाइम्स You are asked to elaborate this line. बहुत बार आपके एग्जाम में आता भी है यह क्वेश्चन इसको एलोबरेट करने के लिए तो आप लिख सकते हैं वह क्या बता रही है कि आधे तो ऐसे बच्चे जरूर हैं क्लास में जिनको किसी क्लास में रोक लेना चाहिए लेकिन टीचर क्या होते हैं अनप्रडिक्टेबल क्रिएटर लिखा है इन्होंने जिनके ऊपर कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि वे क्या करेंगे इन द नेक्स्ट मूव I am not so worried about about my girlfriend and myself. We all make it the only subject I am not sure about its math. कहते हैं मुझे और मेरे जो friend थी उस दोनों sure थे कि pass तो कर ही जाएंगे केवल एक ही subject ऐसा था जिसमें डर लग रहा था और वह था maths. Right? Anyway, all we can do it wait until then we keep telling each other not to lose heart. और फिर हम लोगों ने जो इसकी फ्रेंड थी एक दूसरे को समझा रही है कि देखो हिम्मत मत खोड़ो खो जो भी होगा अच्छा होगा आई आई विल गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विथ माई टीचर्स दे आर नाइन ऑफ देम सेवन मैन एंड टू मैन टू वुमेन अभी अपने टीचर के बारे में बता रही है कि हर एक टीचर के साथ इसका बहुत अच्छा रिलेशन था उसमें जो नाइन टीचर थे इनके सेवन मैन थे और टू वुमेन मिस्टर कैसिंग द ओल्ड फॉजी हु टीच मैथ्स या अपने एक टीचर मिस्टर केसिंग के बारे में बता रही है कि सिंह क्या पढ़ाते थे मैथ पढ़ाते थे वे थोड़े से ओल्ड फैशन टीचर थे राइट वॉज एनवाइड विथ मी फॉर एज एज बिखेज आई टॉक सो मच फॉर एज एज मतलब लंबे समय से इससे एनवाय थे इसके ऊपर गुस्सा करते थे क्यों क्योंकि यह टॉकेटिव गर्ल थी देख ही रहे हैं कितनी सुंदर अंग्रेजी लिख पा रही है कितनी सुंदर अपनी भावनाओं को वह हमारे सामने प्रोड्यूस कर पा रही है डेफिनेटली सी वॉज टॉकेटिव गर्ल राइट After several warnings, he assigned me extra homework. बहुत बार वार्डिंग दिया टीचर ने और जब मैं जब इस नरेटर ने मीन्स एंड फ्रेंक ने उसको ऊपर ध्यान नहीं दिया तो एज ए पनिशमेंट एक होमवर्क इसको असाइन किया गया एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट चैटर बॉक्स एक ऐसे लिखने के लिए कहा गया और सब्जेक्ट क्या था चैटर बॉक्स राइट Uh, what can you write about that? I I would worry after the after that letter. I decided I jotted down the lead in, the title in my notebook, tucked in my bag and tried to keep quiet. उसने क्या कहा? लिखा और जो यहाँ पर word use किया है tucked किया अपने bag में मतलब very uh, unseriously, very casually she she noted down the title in his in her notebook and put them put the note in into the bag. The evening after I finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eyes. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone uh, could ramble on the leaf, big space between the words, but the trick was to come up with convincing argument to prove the necessity of talking. कहता है उसके बाद जब सारा homework खत्म हो गया तो मैं पेन के टिप को कभी कभी होता है जब हम ज़्यादा परेशानी में या कोई थॉट प्रोसेस अपने दिमाग में चल रहा होता है तो पेन का एक हिस्सा मुंह में दबाकर वो सोच रही थी क्या लिखा जाए पहले तो हुआ कि वन पेज लिखने के लिए कहा गया है तो बड़ा बड़ा हैंड राइटिंग में लिख दूँ तो एक पेज भर जाएगा फिर उसने नहीं अच्छा होगा कि अपने आर्गूमेंट को मैं यहाँ पर पुटअप करूँ तो कुछ बात बनेगी आई थॉट एंड थॉट एंड सडनली आई हैव एन आइडिया मैं सोचती रही सोचती रही और फिर एक आइडिया मेरे मन में आया आई रोड द थ्री पेजेस मिस्टर किसिंग हैज असाइन मी एंड वॉज सेटिस्फाइड मैंने तीन पेज लिखा जो हमारे टीचर मिस्टर किसिंग ने दिया था और लिखने के बाद मुझे संतुष्टि हुई आई आर्ग्यू दैट टॉकिंग इज स्टूडेंट स्ट्रेट मैंने उसमें लिखा आर्ग्यूमेंट दिया अपना अपना तर्क दिया क्या दिया गप करना बच्चों की आदत It is the trait of a student, trait of a student, and I would do my best to keep it under control. Or, क्या कहा कि मैं इसे करूँगी under control, अपने में रहते हुए. Student की आदत होती है बातें करने की और उसने यह भी कहा कि मैं control करूँगी अपने ऊपर. लेकिन आगे देखिए क्या बोल रही है. But I would never be able to cure myself for the habit since my mother talked. 
as much as I did if not more and there is no uh, not much you can do about inherited trends कहती है कि प्रॉमिस तो किया लेकिन अपने आप को ठीक नहीं कर पाई और यहाँ पर ये फिर एक आर्गुमेंट दे रही है क्यों नहीं ठीक कर पाई क्योंकि वह अपनी माँ के ही तरह बोलती थी मतलब वह कह रही है हर मदर इज ऑल्सो टॉकेटिव दैट्स वाई शी इज टॉकिंग जस्ट लाइक ऑल दिस थिंग्स ठीक है तो वह चूंकि माँ के तरह ही बोलने वाली है इसलिए वह बोल रही है ऐसा कुछ अपने नरेटर हमें बता रही है और यह भी कह रही है कि जो गुण अपने माँ पिताजी से मतलब इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जो होता है जो क्वालिटी होता है उसमें हम चेंजिंग नहीं ला सकते मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माय आर्गुमेंट बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माय वे थ्रू द नेक्स्ट लेशन ही असाइन मी सेकेंड ए से दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकॉरिजेबल राइट इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स दूसरी बार उन्होंने मुझे फिर दिया लिखने के लिए इनको ऐसे और क्या था इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स मतलब वह जो उसकी की जो क्वालिटी की जो बैड क्वालिटी इट मीन्स इसे ठीक नहीं किया जा सके आई हैंडेड इट एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट टू होल लेसन हाई वर्ड डूरिंग द थर्ड टाइम ही हैड फाइनली हैड ही हैड फाइनली हैड एन एफ एन फ्रेंक As punishment for talking in class, write an essay in capital quack quack quack. Said mistress, uh, chatterbox. Right. दूसरा वो दूसरी बार दिया इनको लिखने के लिए वह subject क्या था? Incorrigible chatterbox. Students याद रखें ये आता है आपके exam में कि first time का ऐसे का topic क्या था? Second time का क्या था? तो second time को तो इसने hand to hand दे दिया. थर्ड टाइम इसे फिर लिखने के लिए ऐसे दिया गया है और यह जो सब्जेक्ट है वह क्या है क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स यह इनका सब्जेक्ट है क्वैक क्या है डक की आवाज को क्वैक कहते हैं डक क्वैक्स राइट द क्लास रोड आई हैड टू लाफ टू दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माय इनजूनिटी टू कम अप विथ समथिंग एल्स समटाइम्स ऑरिजिनल माई फ्रेंड सैन हु गुड एट पोएट्री Offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. Mr. Casting was trying to play a joke on me with his ridiculous subject, but I make sure the joke was on him. कहता है कि मैं जो कि लगातार एक ही सब्जेक्ट पर लिखी जा रही थी तो उसके थॉट प्रोसेस में क्या अब लिखा जाए यह सोच रही थी नया तो इसकी एक फ्रेंड के बारे में बता रही है जिनका नाम है सेन सेन पोएट्री लिखा करती थी उसने क्या सलाह दिया कि काम करो तुम इस बार पूरा का पूरा जो ऐसे है ना पोम में लिखता हूँ बड़े बुझे अच्छा लगा वह क्या बोल रही है जम्प फॉर द जो एकदम वह खुशी से चहक पड़ी और जो सब्जेक्ट इसे दिया गया था इसका मजाक बनाने के लिए बोली कि यह सब्जेक्ट का यूज मैं मिस्टर किसिंग को ही मजाक बनाने में कर दूंगी आई फिनिश माई पोम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल आई वॉज अबाउट टू मदर डक एंड फादर शॉन विथ थ्री बेबीज डकलिंग हु आर बीटन टू डेथ बाय द फादर बिक क्वेक टू मच कहता है उसने इस पोम में क्या लिखा कि एक डक है उसके तीन बच्चे हैं डकलिंग की uh, कौन होता है डक के बच्चे होते हैं क्योंकि डक के बच्चे क्वैक क्वैक ज्यादा करते हैं इसलिए पिताजी ने इतनी पिटाई की इतनी पिटाई की कि वह उसका डेथ हो गया लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे बोल रही है कि सौभाग्य था कि टीचर ने जोक का गलत मीनिंग नहीं नहीं निकाला ही वॉज ही रेड द पोम टू द क्लास एडिंग हिम ओन कमेंट्स एंड सेवरल अदर क्लासेस एज वेल सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बीन के असाइन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क ऑन कंटेनरी मिस्टर केसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक दिस स्टेज कहता है कि जब उसके पोइट्री को पढ़ा मिस्टर केसिंग ने बड़े ही खुश हुए कमेंट भी दिया कई क्लास में इस पोएम को सुनाया और उसके बाद मुझे बात करने पर रोक नहीं लगाई गई सो स्टूडेंट दिस वॉज द डायरी एंट्री ऑफ एंड फ्रेंक एंड हर स्टाइल ऑफ राइटिंग इज वेरी अप्रिसिएबल वेरी अप्रिसिएबल राइट आई बिलीव ये स्टोरी आपको समझ में आवा ही गई होगी कुछ तो बात उसमें बची नहीं हाँ इसके अगर क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करनी है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन आंसर लिख दूंगा जहां से कि आप अपने से इसका नोट बनाने बना सकते हैं आपको सुविधा होगी तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहा मिलते हैं अगली बार कुछ नए सब्जेक्ट कुछ नए एक्सप्लेनेशन के साथ
तब तक के लिए धन्यवाद